Tá. Aí a gente vai temperar com um pouco de sal e pimenta. Pode colocá-las ali, tá. ó. Pra montar. Passou não, álcool nela? Passei agora. Tá. Pode, se você quiser pegar Esse? com a mão, se tá limpa, pode pegar, não tem problema. Ó. Põe uma do lado da outra. Sim. Aí a gente vai temperar. Com sal e pimenta do reino. A gente coloca uma pitadinha de pitada, mais ou menos? É, ou pode menos ser. de pimenta. Não precisa colocar pimenta, Maria. Tá. O chimichurri já tem bastante pimenta, então acho que podia ser. A Maria, um não, gosta mais... de... A Maria não gosta de pimenta. Ah, então eu podia oh, ser um pouquinho põe menos. O sal forte. do, do papai aqui, você consegue fazer uma propaganda do papai, não? Claro. Pode fazer? Vamos usar aqui o melhor sal do mundo e do Brasil. Da cor de lar, sal rosa do papai. Olá. Tá bom, tá bom. segura de Tem direitinho. vários temperos também que a gente usa aqui, ó, na nossa bancada, mas a gente vai usar o sal hoje. É. Merchanzão, é, é o que a gente hein? mais usa, né? Merchanzão, hein? É isso, Valeu, Maria. Maria. Obrigado, hein? Ó, o tio Wellington, o tio Wagner, o Zé Roberto, todos eles vão ficar muito felizes, né? Olá. É, merchanzão, hein? <risos> E fica à vontade, eu, eu... a receita é sua. Eu fico, eu fico aqui de assistente, se a Maria precisar de alguma dúvida, eu respondo, tá, Maria? Ó, combinado? É, o bife claro. de tira é, é uma parte do contrafilé uhum. também, é, é chamado bife de tira, enfim, mas é uma parte do contrafilé. O contrafilé é uma peça grande, enfim. É, essa parte, vamos dizer, é da parte centra, central do contrafilé. Aí, Maria. É mais fácil, e ela já tá aqui. Boa. Vamos ver se eu consigo Gordura? fazer. Gordura? Marab... Não, vou fazer é. assim, eu vou virar ela assim, ó. Deixa eu lembrar que eu te falei pra sempre levar com alguma coisa embaixo. Ixi, meu Deus do céu. Maravilha, Maria. Ó, lembra que eu falei pra pôr uma coisa embaixo? Só pra não. Uhum. Se cair a carne, a gente não perder a carne. Vai lá. É. Faz a segunda. É bom que você fez um malabarismo, né? Vem embaixo aqui, ó. Do outro tem... lado a gente não botou sal. Que momento, né? pessoal. A gente vai pôr depois. Assim, igual ela faz com assim, o cavalo, tá vendo? É, é. É, esse. esse... Desse jeito é o invertido, né, Maria? Pra, é. for, pra facilitar, é né? né? É, malabarismo. Pra quem você vai facilitar, né? Você pode fazer, complicar. Vamos lá, pega lá. Põe aqui embaixo. Ó, a gente podia na Band montar um esquema, porque assim, as crianças podem vir cozinhar comigo, podem ir jogar bola com o Neto, podem ter aula com o Joel e com a Thaís. Na é, férias, na os pais vão adorar. Os pais que não sabem o que fazer com as crianças nas férias. Então pode mandar pra Band. Aí, ó, manda aí, manda aí, Band resolve. Colônia de férias da Band. Deixa que o Johnny ouvir isso. Colônia de férias da Band. Se o Tizão estiver vendo isso, Maria, você vai ver. Colônia de férias da Band, Maria. Ai, Maria. Ó, oh, azul, hein, Maria? Boa. O Renato deixa ali em pé. Pode deixar. Conseguiu? Não. Dá na mão do Renato que ele foi. Não tem Vai problema, lá. não. Aí agora <risos> nós vamos fazer o chimichurri. Boa. É, o chimichurri é. pode ser feito, tem origem argentina, né? E pode ser feito, Rô, explica você, porque assim, esse é da sua família. Esse é da minha família. É, eu aprendi no Uruguai, né, porque ele é muito dividido ali entre Uruguai e Argentina, muito da Já região. Até uma briga, fala, Até né? uma briga, se falar para o Uruguai que foi Argentina e para o Argentino que foi Uruguai, vai dar briga. Por favor. Claro. Edu, só vou deitar as carnes aqui, que as gorduras já estão bem bonitas. Tá? Olha, olha como é que está ali, ó. É, a mesma coisa da questão da gordura, a gente pode fazer é, com essa parte do contrafilé, né? E tem a capa de gordura. As carnes que tem capa de gordura, essa parte da gordura, você pode começar a fazer por ela. Uhum. Esse é o jeito que eu faço, né? O pessoal não reclama. Não. Bom, vocês podem aguardar um minuto para fazer essa receita aqui e eu já vejo. Ó, aqui, Maria, o jeito de virar a carne. Começou a subir já? Começou. E eu deixaria mais um pouquinho, não. É que esse é só um dragão, vai queimar mais. Ah, entendi. Então, ó, vou, vou falar a verdade sem casa. Essa carne a gente pode fazer isso e você vai ensinar um outro truque, que é colocar ela no forno. Vira Aqui. ela, dragão. Aqui, ó. Ó. Ó, tá no ponto, hein? Quer uma carne mais alta? Tá no ponto? Não, tem que, tem que dar uma queimadinha do outro lado, né? Olha, Olha só, só o dragão aparecendo. Olha o dragão você aparecendo viu? aí. Ó. ó. Se acontecer isso, presta bastante atenção. Tem bastante carne ali ainda que não está no ponto correto. Exato. Deixamos desse lado e a gente pode finalizar lá no forno. Exato. Então, Ó, deixa no... deixa o do... forno... Pode ligar o tu... forno, por favor. Maria, faz o chimichurri agora. Ó. Tá. Vai me dando as coordenadas. Porque eu cheguei agora... Você tinha que ter se atualizado, meu. Você tinha que ter se atualizado. Você não leu o que tinha? Não. não, eu cheguei ali, eu vim. Mas eu também não sei. E agora, agora. eu vou falar a verdade, ele ficou conversando. É. Ó, <risos> falando. Robert Churri. Robert Churri. Água quente. Água quente. Me meia xícara. Tá bom aí? Tá bom. Meia xícara. Sal. 
Aí, vai pondo. Cuidado que aqui tá quente agora, tá? tá? Sal tudo. grosso. Sal grosso. E vai misturando tudo com garfinho? Uhum. Adiciona o sal, sal. Dá aquela, dá aquela desmanchadinha. Assim. Uma colher de sopa de sal de grosso. Pode pôr. Esse, quando você fala em salmoura, é isso, inicial. É isso. Perfeito. Ó, já dá pra ver. Aí eu deixo separado um pouquinho. Esse deixa separado. Esse deixa separado. Tá. Aí e pega aí, um outro um, bolzinho. Em um outro bowl eu faço o resto. Perfeito. Se não, se a gente colocar a salsinha ali, vai cozinhar a salsinha. É. Tá. Tem então, que dar, essa água tem que dar aquela estiradinha sozinha. Deixa esse daí agora. Tá. Esse daqui, salsinha. Vamos lá. Salsinha. Massa de salsinha picadinha. Se você não tem que fazer com seu filho... É... Vem aqui, aprender a fazer receita com a gente. Ah, vem aqui? Pode vir não, todo não. mundo aqui. Vem aqui, cada um na sua casa. <risos> aí, aí, né? Você já TV, pegando, separando os ingredientes e a gente está vendo. Ah, tem um pessoal que pergunta muita coisa. É, quando você está com a sua mãe, você cozinha também? Sim, é. e muitas vezes... Com o Luca. É, com o irmãozinho da manhã. Eu fiz aqui a receita da torta de maçã que você queria que eu fizesse pra você, que eu é. fiz uma vez também. Eu fiz, a gente sempre faz cupcake ou cookie. Então, ela faz no dia a dia. Isso aí. Aí, orégano. Agora, peraí. É meia xícara de orégano? É bastante orégano. É, bastante orégano mesmo que vai. Você sentindo, você percebeu... Eu fui tendo, sentindo mais necessidade, fui colocando mais orégano. É impressionante, orégano. assim, a gente... É, eu não conhecia a Roberta, mas uhum. eu, eu fiquei impressionado com como, como, quanto você gosta, quanto sua comida está uhum. aprendendo na sua vida, né? Muito, Por, verdade. É um aí, prazer isso. Quatro pimentas dedo de moça. Isso. Então, podia, já que a Maria vai comer e ele é muito personalizável, vamos colocar um pouquinho menos. Tá. O tá. que vocês acham? Quase mais ou menos. Pode pôr no meio disso aí que é com duas pimentas. Tá. Duas pimentas. Ele rende bastante esse molho. Eu faço... Tipo, coloca em dois vidros de... Vidro antigo de palmito, vidro que a gente guarda, né? Pra não, não botar fora. Perfeito. E aí deixa na geladeira, assim, um tempo. Aí um já levo pra casa de alguém que eu vou visitar, o ah. outro fica lá em casa sempre pronto, assim. Vai terminando, eu vou fazendo o outro que deixa lá em casa. Tem prato. Maravilhoso. Três é, dentes é de alho. Três dentes de alho. Vamos só acabar essa daqui, ó. Só pra não cortar aqui no meio, três dentes de alho. Puxa lá tudo. O alho é. fresco. Isso. Tá. E daí você coloca é, duas colheres é, de sopa de vinagre de vinho tinto. Isso aí, depois de bem misturados secos, aí vamos molhados. Tá. Posso colocar vinagre, agora? Vinagre, vinho tinto, pode colocar. E eu ponho aqui, não lá. Agora, a água já tá fria? Já tá menos quente? Tá, ah, mas não tá mais tá fria, só não Quer tá... Quer que eu ponha na geladeira pra... Eu acho que sim. Vamos deixar um pouquinho na geladeira? Porque a primeira coisa que eu coloco é a água. E aí depois o azeite uhum. e o vinagre. E uma pergunta. Pode ir colocando o azeite aqui? Pode ir colocando o azeite. Ó, o azeite vai bastante. Na tua receita, três quartos de xícara é quase uma xícara. Então a gente vai aqui quase até cobrir. É, é... Ó. Parece que ele fica um pouquinho seco demais no final, mas o azeite vai... No tempo de geladeira, vai molhando as folhas. E se botar mais do que isso, fica muito aguado. A gente tá sentindo aqui o aroma da... Fica gostoso é demais. demais. A Maria tá misturando fica. ali. Tá sentindo aí... o aroma? Sim. É o tipo da tá receita que dá bom. vontade de comer no meio, não? Dá. Dá, né? Igual, qual que foi aquele que a gente fez? Era... Ah, bo... todo bolo, todo cookie ou brownie, eu sempre pego no meio. Come no meio. É, mas só um pouquinho, só pra ver se tá bom mesmo. É, né? só pra ter a provar. É só pra provar. E também tem o... o que Teste a gente de fez. qualidade. O Teste de qualidade. Né? O polpetone, come no meio. É. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual que é a receita que se eu falar assim, Maria, que você... É a tua especialidade. Você fala assim, essa daí não tem erro. Bolo então... do quê? Ah, não. Bolo? Ah, achei que era... Só... Bolo, bolo do quê? Qual que é a tua especialidade? Que eu acho que ela faz bolo muito bem. Ah, isso é uma boa. Bolo cupcake de vanilla hum. e eu testei colocando dois de leite no meio e ficou bem bom. Hum, eu fiz... é, baunilha, ela põe pouca baunilha. Aliás, eu, eu preciso ter um contrato com, com... Um fornecedor de baunilha. Fornecedor de baunilha. Porque lá em casa... Aqui, ó. Vinagre, tá falando a verdade mesmo. Vinagre, aqui a gente coloca duas colheres de sopa. Sal. A Maria Nélia, da região de Campinas, de Capivaria, tá perguntando aqui se é pra botar na geladeira, se dura bem. A gente dura, dura. Eu deixo na geladeira e fica. E quando ele termina, eu vou lá e faço outro e deixo na geladeira à vontade. Assim. Oh, oh, e tá Inclusive, fica mais gostoso. Lindo, mais curtido, é. mais gostoso ele vai ficando. E o cheirinho, acho que tá... 
O Renato tá rindo, eu tô me achando, né? Não, eu tô orgulhoso. Eu tô aqui dando Não, é muito Sim, legal, é interessante, é muito legal, essa receita é incrível, vocês têm que fazer e comprovar que o quero... é o melhor chimichurri. Eu quero falar uma coisa, que assim, poucas vezes trabalhei com uma pessoa que se concentra tanto naquilo que tá fazendo e, e assim, é impressionante que você... Desde que começou, você está prestando atenção em tudo, você está prestando atenção na, na, nas pessoas em casa, que isso é importante. E você está concentrado 100% no programa, porque uhum. muitas vezes é, você está disperso, fazendo uma coisa, fazendo outra, e você não tem esse, esse ponto de dispersão é, que é muito importante. Porque... Hum, ele é bonito. É lindo, é mudou. Não, falando sério, mudou, a cara estava bonita e tal. Mas você não acha que muda, Raquel? Completamente. Eu adoro molho de chimichurri e fresco. É outra coisa. É outra coisa, realmente. Ó, eu vou, vou colocar uma pimentinha aqui, pode ser? Pra dar uma dica. Já que a pimenta não entrou lá, ó. Pode ser aqui? Uhum. Pode Qual ser? dúvida. Ou você coloca não. um pouquinho da, da, do tal da salsinha picadinha também ou só as folhas? Coloca também um pouquinho do tal. Eu tiro aquele grosso do tal, mas aquele restinho vai picadinho, pequenininho, Legal. tem muito gosto também, né? Uhum. Talvez mais do que nas folhas, então não desperdiça esse gostinho aí, não. Se isso acontecer, não tem problema, não se desespere, como muitas vezes o Lucas fala, não se desespere, ó. Exato. Você pega aqui, coloca aqui Eu vou pegar outro. e finaliza no forno. Agora, uma outra opção seria você fazer o seguinte, ó. Desculpa, eu coloquei aí. Vocês podem só colocar de lado ali? Fazer igual ah. você fez com a picanha, Edu. É, uma outra opção. Vou mostrar as duas só pra todo mundo... Legal, hein? E daí a Raquel já faz aqui. Ó, vê se vocês gostam dessa ideia. Deixa eu pegar uma faca, uma peixeira, uhum. Maria. Ó, você pode cortar assim, sem problema. Ó, vocês vão ver que dentro dela ainda tá vermelhinho, ó. Não tem Sim. problema. Você corta assim. Ó, vou fazer das duas opções. Você escolhe o que você quer fazer. Ah, não quero ligar o, o forno. Não faz mal. Aí você faz assim, coloca um salzinho. Má, eu vou por aqui, ó. Vai colocando o tá. um salzinho de leve nessa carne. Que a sua amiga aí do lado, Roberta, ela gosta de 3,5 kg de, de sal por pedaço, no máximo. Até que tá ó, no máximo, para é, não passar máximo, muito. Para não passar muito. <risos> aí aqui a gente volta para a chapa ali, ó, rapidinho. Você ó. pode finalizar ela assim, não tá certo ou errado, de um jeito ou de outro. Agora, quem gostar da carne mal passada, Raquel, vai assim, tá tudo certo, certo? Verdade. Ó. Esse é o que o pessoal chama na França de ponto blue, que é quando tá bem vermelhinho assim. Ah, que bom, agora tem uma desculpa, então, eu posso dizer que é francês, Raquel, quando alguém disser que tá muito cru, é francês, ponto bom. Você fala, foi o Jacan que me ensinou. Um beijo, Jacan. Ó, vocês duas preparam a próxima receita, só vou, ó, tá. esse truquezinho rápido, ó, pra você de casa, ó, quer passar uhum. rapidinho aqui, ó. Você pode deixar assim, ó, e daí você finaliza. Eu vou finalizar essa carne com o chimichurri da Roberta, que hoje é a estrela é esse chimichurri. Eu adorei, porque é chimichurri de restaurante, meu. Você tá de brincadeira, meu. Ai, gostei do elogio, hein, gente? É. Gostei. Tô me achando. Aqui deixa de um lado, aí a gente já vira do outro. Coloca um pouquinho de azeitinho, que tá sem quase gordura essa carne, Rê, por favor. Ó, eu já volto. É, 